他们坑我干嘛呀？现在那就不急了，等后面钱到的时候再说吧。好了，我还有急事呢，先挂了。谁呀？今天不给我说出一二三来，我马上报警，让警察抓走你！别别别别别！你听我解释，听我解释。好，说吧。我回来的时候是跟刘明商量好的，这不，哎，一直想说去岭南看你，可是我京北有事走不开呀。我真的是因为备孕才回来的。哎呀妈，您看，你就是这么想我的。我跟刘明刚到美国，一直水土不服，再加上……我又刚刚怀孕，喝口水都吐。也是因为这个，孩子才没保住。之后我们想再怀就怀不上了。我也看了医生，那医生说是我身体太差，得好好养养。可是美国的饭我又吃不下。刘明，你也是知道的，他自己都不会照顾自己，哪会照顾我呀？这没办法了，为了要孩子，我才暂时回来的。我怕刘明不放心。就只跟他说我回来探亲的，没跟他说实话。妈，你相信我，你真的是误会我了。哼，到这时候了，你还来骗我，啊？你回来备孕，那公司账上的钱去哪里了？哎妈，罗英子一直在追查那笔钱，你是知道的。那刘明走的时候，把英明的法人换成了他，他就有资格代表英明去查那笔钱呀。还有。他不是报了案吗？啊，说刘明诈骗银行、非法侵占，我还哪敢把这笔钱放在明星账上啊？这笔钱是直接从英明转到明星的，他警察一查就查着了。妈，我虽然把钱转了出来，可都在账上趴着呢，我一分都没动。哎呸！要是事情像你说的，罗英子从英明追到明星，那他不会从明星追到你那里？公司是咱们三个人的公司，我跟刘明占大股份，你不通知我们，就偷偷的把钱转走了，是什么意思啊？啊！我警告你，三天以内，两千一百万如数全部转到账上，一分都不能少，要不然，别怪我不客气。妈，你这么急干嘛呢？那罗英子现在盯得可紧了，咱们过过风头再说好不好？不好。别的人，我谁都信不过。钱只有握在自己手里，我才放心。三天以后你转回来，不转啊，咱们公安局见。那要不你再宽限几天？这么大一笔数，来不及。三天就三天，要不然，咱们就换个地儿说话了。哎呀，好好好好好好好。妈，别生气了。你这大老远来的，住哪儿了？要不，你就住我这儿吧，我这还空间房呢。我才不住你这儿呢，我怕你夜里再图财害命杀了我。我走了，三天以后我听消息。告诉你，别给我耍花招啊！三天以后我要是找不到你，出了这个楼我就进派出所。你放心吧。嗯，妈，我来吧。不用。妈，你慢走。喂，齐伟，你在哪儿呢？我想见你。好，我在老地方等你啊。这笔钱是直接从英明转到明星的，他警察一查就查着了。没问题，您可以回岭南了。我和他约了三天以后再见面的。三天以后你应该见不到他了，您回去等消息吧。那剩下的事儿就拜托你了，英子。我知道你很能干的。走吧，哎，英子，你看
，这回你让我做什么我就做什么了。我这么配合你，你可以把对刘明的指控撤回来了吧？警方那边已经立案了，如果他们觉得不构成犯罪，自然会撤案。但是他们要是觉得构成犯罪，那就要提起公诉了。不过到时候，也许我愿意出一份谅解书吧。那，可是罗英子，你这样做也太狠了吧！你，我跟您比还差点只有三天时间，他知道刘明他妈的厉害，所以这次跑不出去就真跑不出去。嗯，但是在跑之前，他一定还会跟丁启伟要钱的。他之前赔了那么多，不可能不努力一下就走吧。刘明他妈是见过他了，所以他和刘明账户是不能用的了。所以这一次他再转钱的话，那就，咱们可以和丁总和梁叔沟通一下，就说以公司汇款的形式是不接受第三方账户的，逼着温丽必须交出自己公司的账户。那这一次，就是咱们要找那账户了，对吧？嗯，应该是。哎呀，这怎么听着这么不自信呢？温丽她这个人就诡计多端。我这次是真的不能保证，咱们就能把他这个账户逼出来。没关系的，就算逼不出这个账户，但是肖女士这案子也可以按死他的，跑不了啊。哎，我就喜欢陈律师这干事的狠劲儿。呃，反正谁要欺负你呢，我就跟他不共戴天。嗯嗯，行，那我们走了啊。别呀、啊，不是聊战略战术吗？你都这么无敌了，还需要我们呀？交给你了，咱走啊。这英子这样的女孩是需要战略战术的。丁总，我觉得陈律师这个方案是可以的，我愿意配合。嗯。哎，丁总，哎，呃，您对财富的真实程度呢，我是深深的领教过了，所以您放心，这钱怎么出去，我让他怎么回来。啊，那我今天来找梁叔呢，就是想让他配合我演一出戏，目的呢，就是为了引出温丽名下的公司账户，您就放心吧，好吧？啊，那就先这样，再见。没问题。梁叔啊。哎呦，我正要叫你呢，来认识一下。嗯，这是陈律师。啊，你好，你好，小丁总。啊，梁叔，我和温丽要到美国出趟差，之前您给我那两百万可能有点不够，我寻思着您能不能把那三千万一次性都转给我？呃，小丁总，梁叔，你们聊这话题呢是隐私，我回避一下，好吧？你去美国干什么呀？怎么了？同意了。同意什么了？两千八百万。哎，我跟你说，我费了老劲跟他说了。哎，你怎么在收拾东西啊？嗯，我以为你不来呢，想一个人先走呢。哎，之前是我做的不好，让你失望了。不过你看，现在所有的问题都已经解决了。走走走，我跟你说，我爸不是之前给了梁叔三千万吗？他已经转了我们二百，还剩两千八。梁叔说了，这笔钱可以随时转给我们。你有没有那边公司的账户？你给我一个。梁叔说这笔账要公对公。七伟，嗯，嗯，这一次我想打到美国的账户，我有一个一直以来合作的第三方很可靠，要不这次我们用这个吧。可是梁叔刚刚专门叮嘱我必须打到你名下的公司账户，说这一次是什么公对公的打款。所以呢，如果不是你名下的账户，我们公司的财务可能不能转账啊。宝贝，你不是有一个在美国的公司吗？你让他转给他。有有有，我马上就给你啊！你让他们抓紧打款
好嘞，好嘞，我跟你说啊，等我们到了好莱坞，我们就先拍第一部，拍完第一部，拍第二部，拍完第二部，拍第三部，拍完第三部，我就哎，哎，好了，好了，好了，好了，我机票都订好了，你赶紧回去收拾收拾，晚上十点，不是时间还早吗？我们，哎呀，不早了，不早了，时间不够了，你快去把行李收拾好，你的证件都带好。对了。打款的事儿，你一定要亲自盯着他们，听到了没有？好，我现在就去公司盯着他们转款。好，嗯，好啦，晚上机场见。好，机场见。嗯。这三千万都给我了，别的家产都是我的。温小姐实在不好意思，杨总来临时找他开个会，机票转到明天一早了。啊，梁叔，我刚才查了一下，钱怎么还没到账啊？哎呦，温小姐，齐伟今天来找我的时候，财务已经下班了，我明天一早一定给你转。那好嘞，好嘞，再见。啊，好，再见啊。小丁总啊，您看到这些，现在应该都明白了吧？你看，是不是这个账号？应该是这个吧？要不梁叔，咱转一笔试试？转呢、啊，而且转一大笔，要不显得咱小气吗？梁叔，转一转转，好。温丽，怎么了？见鬼了！英子姐，你怎么在这儿？我在这儿等你啊！等我？你来这儿找我，是想干什么？你放心，我不会报警，我就是来给你送送行，顺带跟你聊几句。我不明白，你勾引刘明，劫走我们家财产，让我欠了一身债，现在又说不明白了。英子姐，你是不是误会什么了？我跟刘明好了不假，可也是觉得无法面对你，我们才去的美国。可我从来没想过要坑你的，转移财产那些事都是他做的，我也是后来才知道。到了美国之后，我越想越愧疚，就跟他分了手。我们早就没联系了。编完了，你觉得你用在男人身上那些伎俩，用在我身上管用吗？我如果不把事实调查清楚了，我会今天站在这儿跟你聊天。那行，时间还来得及，我不妨跟你多聊几句。反正我们见面的机会也只有这一次了。累呀、啊，时刻得保持警惕，小心被抓，能不累吗？你去过马山场了，对吧？对。我是想了解一下你的过去，知道了你童年的不幸。今天是我三十一岁的生日，说起来挺可笑。明明就比我大两岁，还一直叫我姐，是可笑。你连问都不问就当我姐了。这三十一年来，我每天忍辱负重，伏低作小，为的就是有一天在你们这种人面前扬眉吐气，把你们踩在脚下，在你们面前做个强者。刘英子。你承诺过我不会拦着我的
可是，如果你对这个世界都不存有善意，对所有人都无差别攻击，我又何必遵守我的承诺呢？你要干什么？其实，在这世界上，每个人都或多或少的经历些痛苦，但强大的人会从痛苦中走出来，而你，从未从少年时期的不幸里面走出来过，所以你终究就沦为了少年时期不幸的牺牲品。当时我身边的同伴提醒了我。我现在才知道他说的是对的。你想干什么？我说过，我是不会拦你的，但是你终究逃不过惩罚。我们还会再见的，罗英子，我会想你的。再见。会的。而且不会太远。文心，你涉嫌多起诈骗，请跟我们走一趟。我说过我们还会再见的，罗英子，你出尔反尔。我是说我不会报警，但别人报不报警我也管不了。那小姐，又见面了，我报的警，我代表肖女士向警察举报你涉嫌诈骗、非法转移资金。看来我们还会再见的。再走。会再见。同情他了？没有，我就是感慨。你说这城市里面有多少红尘男女起起伏伏，又有多少人就由此走上不归路呢？那这条路也是他自己选的。你说的对。恭喜你啊，罗无良。你说什么？把温丽耍的团转转，我觉得你也挺无良的。遇着好人，我比好人还好；遇上坏人，陈无良。咱俩联手，一定无敌。嗯嗯嗯，你车在哪儿？一起走。走。进来，方队，有事儿啊？方队，我想和您商量个事儿，关于银行那个案子，我想撤回上诉。坐。怎么，一千万不要了？就算是打二审，也很难赢，不是吗？所以我就想撤了，早点。翻篇吧，你是不是早就知道这两场官司会输啊？和私人贷的那个官司，我之前也说过，我知道是会输的，只要能打到法庭上，其实我就算赢了。方吕还好，当时因为我代理了，和他们做了个了断，不然可能我现在还在私人贷的泥潭里，越陷越深呢。那和银行的案子呢？我一开始不想输的，毕竟我只剩那一套房子了。记得当时被人从那个房子里赶出来的时候，我真是悲愤交加。但现在我，我放下了。怎么就放下了？这一年经历了太多。因此，使得我一路披荆斩棘。我就发现，我因为这些事情成长了。
也强大了，所以我相信，过不了太久，我会用我自己的能力再次得到，甚至比那个时候的我过得更好。王律，对不起啊，只是害得您，因为我连输了两场官司。输官司没关系，不过今天听你说这些话，我真的为你高兴。方律，谢谢您，在我最危难的时候，是您保护了我。因为有您在，我一路都没怕过。您是我的恩人，也是我的恩师。梅大良才是你的恩师，不过。青出于蓝而胜于蓝，我相信梅先生今后对这句话会深一听。好了，英子，你继续加油。嗯，你先去忙吧。好，你放了我，我就不打扰了。没办法，英子，回来一趟吧。你妈的病情不太好时间十七时五十九分是，哎呦，最近看来是挺闲的哈，约我吃饭是又憋着什么坏心眼了吧？你别一见面就怼我行吗？怎么着？没事儿我不能找你吃饭啊？再说了，咱都是法律人，交流一下业务心得不成啊？哎呦，我可不跟无良的人交流业务，三观不合。你太狭隘了。各位买家，这套房屋无论从内部装修还是周边环境，都属于优质房产。现在哪位买家还想继续加价的？一千零二十万，一千零四十万，一千零六十万，一千零八十万。孙老板，好消息吧？一千一百八十万。陈叔，一百八十万了。有人跟我抢这套房，看着势在必得呀。现在已经报一千一百八十万。我想问问你的意思，这一套房划不了。不划算，也不算了，不用，没任何问题，全力拿下。我等你好消息啊，哥。好吧。一千二百万。一千二百万。孙先生现在已经出价到一千二百万。正所谓慧眼识物啊。还有没有想继续加价的了？一千两百二十万。一千二百二十万。都什么节呢？哥，你信我的。现在是一千二百二十万。这套房，这是我的朋友的房子，我去吗？我真的特别喜欢。不值，你听我的啊，该出手时再出手。一千二百四十万。哥，你举牌啊？还有没有买家出更高的价格了？我来，我来。一千二百四十万。一千二百六十万。
，小米、回头参两个，要不再来两个燕窝吧？上午看你爱吃。哦，不用。哎，小姐，那个小米、聊参就一套就行了，燕窝就不要了。别别，这不是请我吃饭吗？咱别这么抠行不？我这哪是抠啊？我减肥呢。不用减，可以吃。有这姿势。我接个电话啊。嗯喂，周老板。妹子，有人搅局儿啊？兰兰不知道从哪儿骗一傻大款，跟我这竞价呢。兰兰，现在已经估价到一千三百一十万。喝点水。可以满意了吧？我看他不像冲房子来的，他像冲我来的。呃，周老板，那个，咱就还按之前说的啊，高于市场价，就不要了，就放弃。高处市场部分我负责啊，妹，你甭管了，我还能输给他，我就弄死他。哎，不是周老板，你你别激动啊。喂，还有没有买家想？一千三百三十万。哥，你再举一次吧。我跟你说，宝贝，这么一个破房子不值这么多钱。改天我带你去看一些好的样板房。我朋友新开的。就喜欢这个。下条鱼吧。清蒸石斑，啊不，妹妹，清蒸东星斑。好的，先生。一千三百三十万。快点儿，快点儿。哎呦，买家还有没有想要听别的？最后一次。一千三百五十万。一千三百七十万。一点小插曲，他们二人现在暂时退出了咱们这次竞拍活动。各位买家，那么现在依然是周先生出价到一千三百七十万，一千四百万，一千四百万，一千四百万，喂，这个是超出市场价了。孙先生现在已经出价到一千四百万了，一千四百五十万。一千四百五十万，一千五百万，一千五百万。没想到，今天这次。等一下。喂，周总。嗯，怎么样？又来一傻猫跟我这竞价，都到一千五百万了，咱要不要了？啊，高了这么多！我拍什么拍呀？拍完了怎么处置啊？那周总，嗯，我就不要了。不算，放弃。不要了。好嘞，我听你的，不要了啊。现在是孙先生出价到一千五百万，一千五百万一次，一千五百万两次，一千五百万三次，成交。好消息吧，一千五百万拿下。多少钱？一千五百万。一千五，疯了吧？疯了吗？不，不是你叮嘱我不惜一切代价一定要把这间房拿下吗？为女人你还怕花钱啊？啊，你不是这样的人啊，陈律师。不是，那一千五也太离谱太高了。哥，问问咱这儿能。陈律师，你放心啊，超出市场价的部分我来补。啊，你也别客气，我说过的，要没有您陈律师，我还在搞房里头呢。啊，哪有机会出来挣钱呀、啊？房子你拿去
，您看给多少钱就是多少钱，剩下的算我的。行吧，哥哥啊，麻烦你了。那就这样，咱回头聊啊。挂了。换一个吧。为什么呀？恭喜你啊！恭喜陈律师喜提法拍房一千五百万一套。哎，来，打算什么时候搬家呀？需不需要我多带点人给您去温锅呀？我原来只知道陈律师生财有道。没想到你这么有钱呀、啊！看来吃完这顿饭，我还得再麻烦跑一趟绿鞋汇报汇报，查查您的收入来源。随便查，都是有合同的合法收入，税务上一点问题都没有。我说你怎么在银行的案子上枉我之心不死？原来是想抢我的房子呀！对。罗英子啊。从咱俩认识到现在，就在这案子上，前前后后有很多的误会。我呢，是想把这房子先拍下来，然后将来我再折旧的卖给你，作为之前很多事情对你伤害的补偿。但是吧，今儿我一看你这有点儿太念旧了吧？你不用笑。我这房子不卖了，我不给你念旧的机会。哎，对对对，你千万别卖给我。你看啊，这一千五百万，一千万呢，我给银行，再加上利息，我要交的税，还有一些手续费，这里外里我还白挣个两三百万呢。哎，什么样的念旧的机会值两三百万呀？啊，那个服务员，来来来了，加菜，小米量身，再来一套。然后再来两套燕窝，啊，别客气哈，今天姐请客，再走一个吧不认识我了，英子。你怎么会在这儿啊？真的是你啊！啊！我在美国待不下去，被遣返回来，谁你害的？为什么呀？我们是夫妻啊，英子。我一直以为我们之间是夫妻内部问题，顶多是道德问题，或者加一点夫妻财产的问题。但你为什么要把我死里搞呢？你今天出现在这儿，是为了看我被你害得有多惨吗？啊？我这个样子让你满意了吗？满意吗？啊不不不不不不！你怎么会知道我今天这个时间落地的？不是自己来的吧？啊？你跟警察达成了某种共识对吗？<笑>等着警察抓我的时候看笑话对吧？啊？为什么这个眼神？我说错了？啊？还是你想等着警察抓我的时候，你向警察求情，收起你的伪善。我告诉你，罗英子，在婚姻里，你我都是失败的人。你的失败在于你没有做一个好妻子，没有经营好这段感情，而我的失败，就是娶了你
记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不屈。歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过你也成为风景，没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不。找回那个完整的自己，不会爱我，再计算。这就认输了，你可是罗英子。对不起，我没能劝他自首，靠你们了。刘明。你是谁啊？警察吗？不是。我告诉你，你个王八蛋的死活我根本就不担心。但我知道，吴英子一定想你判的轻一点，所以我给你当律师，给你提供最好的服务。逃不了了，往哪儿走啊？刚才不看到了吗？后边都是警察。一会儿，举起手来，大声的说：“我自首。”这是你最后的机会了啊！陈硕，看清楚了啊！当你的律师，我自首，我是刘明，我主动自首，我主动自首，我是刘明。走吧。他们说认真来比趟世界，他们说好与坏没有界限，善变。不知有变。他们说每个人都会熄灭，何必要就这同问个真切？永远不知有缘。是错。
喂，秋华。喂，英子，你在哪儿？怎么了？你赶快回来，夏说他父亲出事儿了。出出什么事儿了？他父亲被检察官带走了。他男朋友一听到这个消息，开着他的新车就消失了。现在索利已经取消了他合伙人的资格，已经把他开除了。天哪！你告诉夏叔，别着急啊，我这就回去。啊？你当初怎么对人？现在这么对夏叔，其他人都会反省的。记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。山月里，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我依然独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。计算。